Domingo, nella questa chiesa che si chiama Buonas Notizias, eh, Notizias esattamente, Notizias, Buona, Buenas Notizias, ed è una bella chiesa, come vi dicevo, io non sapevo, quindi ho preparato, mi sono preparato il giorno prima un saluto, meno male che come diceva la moglie del pastore esiste santo, abbiamo un santo che si chiama santo Google traduttore, che interpreta o traduce in questo caso e quindi mi sono preparato un messaggio in italiano anche l'ho letto lì l'ho tradotto in spagnolo eh, e l'ho letto un messaggio di circa 5 minuti un saluto e un po' di altre cose con una piccola testimonianza eh, ogni tanto mi fermavo dicevo al pastore ma si entiende? e lui mi diceva todos, todos hanno capito tutto perché leggevo vabbè hanno capito tutto, è stato anche quello, infatti poi siccome la moglie non c'era la mattina perché preparava il cibo e questo non va bene, gli ho detto io, e poi ho detto, dice, tu non hai visto ma si è preparato un messaggio, ha tradotto, l'ha letto, è stato bellissimo, diceva la moglie e quindi è stato anche un buon tempo diciamo, sotto questo, questo punto di vista. Allora io stasera voglio parlarvi di un soggetto al di là della Spagna, ora la Spagna è una parentesi chiusa, non parliamo più spagnolo, parliamo solo eh, italiano, ok? E voglio parlarvi del, di un balsamo questa sera. La Bibbia parla di un tipo di balsamo che lo definisce il balsamo di Galad. Cos'è il balsamo di Galad? Il balsamo, di, il balsamo innanzitutto è un termine che indica una sostanza medicamentosa, oleosa, retinosa pure, che veniva molto usata nei tempi antichi per fasciare le ferite, per esempio, per curare le infermità. E questa medicina, soprattutto queste, questa pianta, eh, si trovava nel territorio di Galad, che si trova nella Siria, oggi non è più Palestina, ma ai tempi del popolo di Israele, del regno di Israele, era Israele, quindi era un territorio di Israele e lì si procurava tutto questo eh, olio balsamico per certi versi ed è anche una, vedremo attraverso le scritture che è anche una figura di un tipo di olio che fascia le ferite, le ferite della gente perché è un tipo di olio spirituale, parleremo di questo e, e oggi c'è più che mai, come diceva Lillo, la gente ha bisogno Andiamo a evangelizzare, parliamo alle persone di Gesù e quando noi parliamo alle persone di Gesù stiamo cercando di darle, dare loro questo olio, questo unguento per sanare le loro ferite, per fasciare i loro, i loro cuori rotti, per dare una risposta alla loro vita, per cercare di capire qual è il vero senso della vita, il valore della vita che oggi si è perso di vista. Guardate come qui in Spagna e ovunque. La gente senza Dio è una gente che non sa dove sta andando e vedi di tutto e di più come conseguenza. È un balsamo quindi, eh, veniva anche questo balsamo impiegato spesso nella preparazione degli incensi e dei profumi ai tempi di Mosè, no? quando si è fatto il tabernacolo, si sono fatte, Dio ha dato questo ordine eh, di fare de, 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 dell'olio, eh, dell'incenso, e mettevano dentro anche questo olio balsamico. Difatti Esodo eh, 25.1 dice, l'Eterno parla a Mosè dicendo, di ai figli di Israele che mi facciano, e dice al verso 6, tra le altre cose, olio per la luce del candelabro, aromi, per l'olio dell'unzione dell e per l'incenso profumato. Per fare queste cose usavano proprio il balsamo di Galad, questo unguento che veniva preso a Galad, in questo territorio, che era molto ricco di queste piante, dove veniva estratto questo unguento. Questo olio balsamico aveva anche un valore molto eh, molto grande, era prezioso perché era un olio che generalmente si potevano permettere le persone benestanti, non era alla portata di tutti, aveva un costo, costava. Eh? 
e questo olio, per esempio l'olio balsamico, fu inoltre uno dei preziosissimi doni portati al re Salamone, pensate, dalla regina di Saba. Uno degli oli, se andate a vedere la Bibbia, fu anche questo, olio balsamico. Ester, per esempio, fu sottoposta a cure di bellezza e a massaggi per sei mesi con olio di balsamo di Galad. Vedete che importanza aveva? Prima di essere introdotta al cospetto del re persiano Assuero. Il balsamo di Galad era tipico della terra promessa. Difatti il patriarca Giacobbe considerava il balsamo di Galad uno dei più eccellenti prodotti del paese, tanto che lo mandò come dono in Egitto quando lo portò a suo figlio Giuseppe, senza sapere che era suo figlio. Una delle cose che diede fu questo balsamo. Ezechiele profeti, i profeti pure, Ezechiele elencò il balsamo tra le merci che Giuda e Israele esportavano a tiro, quindi un po' nel mondo, un po' tutto il mondo. Genesi ancora narra la storia di Giuseppe, vi ricordate Giuseppe venduto dai fratelli e dei mercanti ismaeliti che erano diretti in Egitto. Questi mercanti portavano questi aromi portavano l'olio, l'unzione di Galad, tant'è vero che Giuseppe fu preso, e io posso immaginare che per certi versi a livello spirituale, fu posto in questo carro assieme agli aromi dell'unzione della guarigione e della liberazione e della benedizione, perché questa è la figura dell'olio di balsamo. Quindi Giuseppe, vedete, nella sua fede, ma anche sotto questa unzione poi, nonostante le difficoltà, che, le difficoltà che passò in Egitto, riuscì nelle sue imprese, perché c'era una protezione divina che era raffigurata da questi aromi, da questo olio, da questa unzione che veniva dal territorio di, 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 di Galad. Quindi spiritualmente parlando possiamo dire che Giuseppe viaggiò con l'unzione, con l'unzione di Dio, con la guarigione di Dio, con la liberazione di Dio, con la protezione di Dio. Non a caso fu venduto agli ismaeliti che venivano da quel posto. Genesi 37,25 dice così, poi si misero a sedere per prendere cibo, Stava parlando dei fratelli di Giuseppe quando lo bastonarono, lo buttarono dentro il pozzo pensando che fosse morto, no? Allora poi i fratelli si misero a sedere per prendere cibo, ma alzando gli occhi ecco videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galad con dei cammelli carichi di spezie, di balsamo e di mirra in viaggio per portarli in Egitto. Allora Giuda disse ai suoi fratelli, che guadagno avremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Venite, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano perché il nostro fratello, il nostro fratello è nostra carne. E i suoi fratelli gli diedero ascolto. Quindi vedete fu venduto a degli ismaeliti che portavano queste cose di cui abbiamo parlato prima. Nel VI secolo avanti Cristo... Comunque il profeta Geremia chiese con tristezza, vi ricordate siamo nel periodo del decadimento del popolo di Israele, Ezechiele profeta dice così, fa questa affermazione, non c'è balsamo in Galad? Se leggiamo Geremia 8,19, guardate cosa dice, ecco una voce, è il grido della figlia del mio popolo, da terra lontana, non è forse l'Eterno in Sion? Non è il suo re in mezzo a lei? Perché mi hanno provocato ad ira con le loro immagini scolpite e con i loro idoli stranieri? La mietitura è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. Per la ferita della figlia del mio popolo sono affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. Non c'è forse balsamo in Galad? Non c'è là alcun medico? Il profeta, col cuore rotto che grida, 
perché mai non giunge la guarigione della figlia del mio popolo vedete quanto un popolo va in decadimento si deve alzare forte la voce profetica della chiesa che dice oh fratelli dove stiamo andando come stiamo facendo perché ci stiamo raffreddando dov'è l'olio dell'unzione di gala di mezzo alla chiesa e qui c'era un popolo che andava in decadimento era diventato idolatra aveva cominciato a fabbricare immagini scolpite che Dio aveva fabbricato aveva cominciato ad adorare gli idoli aveva cominciato a farsi un'immagine di Dio fatta di cose capite? quando Dio è spirito aveva cominciato di conseguenza a stare lontano da Dio e a desiderare le cose che ci sono attorno le cose materiali le cose di questo mondo le conseguenze sono queste capite? quando si diventa idolatri di qualcosa come conseguenza si sta lontani da Dio e si comincia a desiderare quello che sta attorno magari pagando un prezzo per certi versi beh dobbiamo dare qualcosa a Dio la religiosità quello che vi dicevo poco fa di Santiago de Compostela per esempio la religiosità e cosa facciamo? andiamo a farci questa camminata 200 km, 300 km, 1000 km, 100 km bastoni alla mano andiamo a fare perché? per sentirsi a posto con la propria coscienza ma stando sempre lontani da Dio fratelli miei attenzione perché questo pericolo è per tutta la Chiesa di Gesù. Quello, Israele, era il popolo di Dio. Dio era in mezzo al suo popolo. Dio benediceva il suo popolo. Dio faceva vincere il suo popolo. Dio faceva prosperare il suo popolo. Dio dava le migliori cose al suo popolo. Ma il suo popolo cominciò a allontanarsi da Dio. E là si alzò la voce profetica di, di Ezechiele e, e non sol, di Geremia, scusate, e non soltanto di Geremia, prima ancora di Ezechiele di, e ancora di, di Isaia, Ezechiele anzi dopo, scusate, Eze, e, Isaia e tutti gli altri profeti che sono venuti prima quando hanno visto in, il pericolo allontanarsi da Dio. È pericoloso allontanarsi da Dio, si scade sempre nell'idolatria. Perché per certi versi c'è il senso dell'eterno dentro di noi Dio ha messo dentro di noi il, il senso dell'eternità capite? e c'è questo vuoto dentro che cerca qualcosa ma c'è un modo soltanto per cercarlo in modo giusto e Gesù disse io sono la via non ci sono altre vie, altri modi ma la gente vuole che cosa invece? pagare Dio, la religiosità basta avere una religione dove pagare un po' qualcosa a Dio signore sono venuto Ok, a posto? Ciao ciao, ci vediamo un'altra volta. Signore, hai visto cosa ho fatto? Eh, che sono bravo? Eh, questa è la religiosità, capite? E la Chiesa di Gesù può sempre scadere nella religiosità. Tutti noi abbiamo fatto un'esperienza con Gesù, ma tutti coloro che hanno fatto un'esperienza con Gesù possono anche scadere nel, nell'idolatria. Tutti. Quindi è un pericolo per tutta la Chiesa. E dobbiamo vigilare, vegliare, stare attenti affinché non scadiamo in queste cose. Geremia con tristezza diceva, non c'è balsamo in cala. Signore, come sta andando il mio popolo? Come va il mio popolo? Si è allontanato da Dio, è diventato idolatra. Non c'è più unzione, non c'è più un guento che fasci le ferite, non c'è più... Eh, unzione per liberare gli oppressi non c'è più unzione per fasciare i cuori rotti vi ricordate che ha detto questo? lo disse Isaia prima e Gesù lo riprese profeticamente quando si è adempiuta la profezia oggi fratelli miei è la stessa cosa sappiate che la storia si ricicla continuamente Salomone diceva, il predicatore, il saggio, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Un giorno va, tramonta, un giorno viene e si ripete. La storia fa esattamente lo stesso. Quante volte abbiamo detto, 
o si fa, il mondo fa e dice dobbiamo ricordare, noi stessi diciamo che dobbiamo ricordare, è buono ricordare la memoria. La storia ricorda tante memorie, le forze ardeatine, la Shoah e tante altre cose. Ma cosa ha imparato? Perché ricade negli stessi errori? Noi stessi ricordiamo il sacrificio di Gesù quando celebriamo la cena del Signore. Ma è diventato un ritualismo o è qualcosa nel quale crediamo fermamente e che ci motiva, ci spinge a fare di più, a fare meglio? Eh? La memoria è importante, ma non ci possiamo fermare solo la memoria. La storia ci insegna che cadere negli errori è molto facile e la storia ci insegna ancora che il mondo cade e ricade continuamente negli stessi errori e dall'inizio che ci sono guerre, da dopo il peccato la prima guerra è stata una guerra di religione un fratello con un altro fratello, la prima guerra eh, io offro a Dio un capretto, una pecora eh, io offro invece le mie abilità, il frutto della terra vi ricordate che erano questi due personaggi, Caino e Abele? Come andò a finire? Che l'uno uccise l'altro. Da sempre. Le, prime, le guerre più nefaste, le guerre più terribili sono state sempre quelle di religione. E tuttora lo sono. Guardate questi terroristi islamici cosa fanno. E lo fanno disposti, io non posso capire come un ragazzo di vent'anni è disposto è disposto a farsi esplodere, perdere la vita significa per ucciderne tante altre di persone. È fuori dalla regione, capite? La regione porta fuori dalla ragione. In bene e in male. La regione porta sempre fuori dalla regione, fa fare cose incredibili, assurde. Il balsamo serve, fratelli miei, quando una nazione, un popolo, una persona, una famiglia è malata. Perché il balsamo serve per guarire, per liberare. Perché Remia chiese che c'era balsamo, se c'era balsamo in Galad? Proprio per questo motivo. Perché stava dicendo, in Galad non c'è più unzione. Dio non è in mezzo a noi. E quando Dio non è in mezzo a noi le cose sono terribili. Il risultato finale del popolo di Israele è stata la deportazione a Babilonia. Rimasero senza nazione. Lasciarono lì nella nazione i più poveri. Il Tempio è un disastro. Non c'era più un luogo per Dio. Ma Dio ritornò a loro quando loro gridarono mentre erano in esilio. Isaia 1.6 dice così, guardate come stava il popolo, Geremia viene dopo Isaia, eh? Geremia è il profeta del pianto e della deportazione, Isaia è stato prima e già avvisava e dice dalla pianta del piede fino alla testa non vi è nulla di sano, sta parlando del popolo di Israele, solo ferite, lividure e piaghe aperte che non sono state pulite né fasciate né lenite con olio. Vuoi far venire in mente qualcosa qui? Ci sono lividure, ferite, piaghe, aperte. Gesù ha fatto aprire le sue piaghe. Per le sue lividure siamo stati guariti. Amen? Amen? Gesù è venuto per fasciare coloro che hanno il cuore rotto. Quindi il popolo, vedete quanto ha avvisato, e molto spesso purtroppo il popolo ha testa dura, la cavezza, dicono eh, gli spagnoli, la cavezza, la cavezza tosta, dura. E sapete cosa succede? Che quando c'è un avviso al popolo, il popolo dice, ah oh, bello, sì, però poi lo dimentica subito. E continua la sua vita senza prendere provvedimenti. Ovvero, invece di riconoscere la condizione penosa e lasciarsi curare, Israele cosa fece invece? Continuò 
ostinatamente nell'idolatria, nel fare la sua vita, capite? Nel fare la loro vita. Non si lasciarono curare, così a volte anche la Chiesa è così. Non è un'accusa, capite? È un esame, un vigilare su noi stessi. Perché noi rischiamo, tutti quanti rischiamo e dobbiamo stare attenti perché quando c'è una voce che si alza e dice oh stai attento, uno si deve esaminare. Ma anche la cena del Signore stesso ci insegna, ognuno esamini se stesso e poi si accosti o no? L'esame introspettivo della propria vita è molto importante, non deve essere un assillo, un cercare per forza cosa non va nella propria vita, scavare in profondità per cercare ad ogni costo, per trovare ad ogni costo qualcosa, non è quello, ma noi sappiamo chi siamo fratelli miei, non c'è bisogno di scavare nelle profondità, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la parola di Dio, conosciamo come stanno le cose e sappiamo se stiamo andando bene o non stiamo andando bene o no non c'è bisogno di chissà cosa fare eh? non abbiamo bisogno di fare un ritiro spirituale di un mese e mezzo per capire come siamo e come stiamo Isaia Geremia arriva a dire così guardate con dolore perché Geremia è il profeta del dolore perché vede il popolo che sta andando alla deriva i savi saranno svergognati, spaventati e catturati. Ecco, hanno rigettato la parola dell'Eterno. Quale sapienza possono avere? Non vi fa riflettere questo? Rigettare la parola del, del, del Signore e la mancanza di sapienza. Sono collegate. Ci sono tanti che sono sapientoni. Che dicono, no, le cose non stanno così. Le cose vanno bene, le cose, ci sono i predicatori del tutto bene e niente male, anche se ci sono quelli del tutto male e niente bene. Va bene? Però noi dobbiamo essere in equilibrio nelle cose, dobbiamo dire che quando le cose vanno bene vanno bene, ma quando vanno male dobbiamo dire che stanno ma vanno male. Non possiamo dire che vanno bene quando vanno male o viceversa, altrimenti inganniamo noi stessi. E qui il profeta sta dicendo che i saggi quelli che si reputano saggi, saranno svergognati, spaventati e catturati. Quale sapienza possono avere? E anche nel popolo di Israele in quel tempo c'erano eh, profeti, c'erano sacerdoti, sommi sacerdoti, c'erano religiosi che dicevano ma cosa sta dicendo Isaia? Sì, sappiamo che sei un profeta, ma tu sei un profeta di sventura. Non sei un profeta che ci incoraggia, tu ci scoraggi così. E Isaia stava dicendo guardate che le cose non vanno bene, siete diventati idolatri, state pensando soltanto a voi stessi, non pensate al prossimo, pensate solo al proprio piacere, non avete l'occhio rivolto verso gli altri, guardate soltanto al vostro benessere. Eh? È attuale questo discorso, non lo so io. Certo se guardiamo all'esterno, la Chiesa non deve essere così. Ma se c'è qualcuno che è così, si deve esaminare. Non può dire tutto va bene, tutto va bene. Ricordate c'era un canto una volta che si diceva che era Rino Gaetano, mi sembra. Tutto va bene, va bene, va bene, niente va male, va male, va male. Vi ricordate? Era una parodia per dire se sì, tutto va bene, in realtà niente andava bene. Questa condizione, fratelli miei, del popolo di Israele riflette anche il giorno d'oggi. Oggi la gente, il mondo, la società è coperta di ferite, di lividure, di piaghe. Le persone soffrono a causa della povertà, delle ingiustizie, dell'egoismo. Tutto perché è venuto meno l'amore per Dio e per il prossimo. È una riflettere. Io, mi piace dire questo, quando una società, una famiglia, una persona prende Dio e gli dice Signore tu mi tieni per mano, vero? Sì, però seguimi un attimino. Sapete che il Signore ci prende per mano, vero? Dice così la Bibbia? Eh. Però tante volte vogliamo essere noi a condurre il Signore e non lasciarci condurre. Certe volte prendiamo noi il Signore, siamo per mano col Signore, Signore, a me piace questo, vieni qua. Non è nella volontà di Dio? Apriamo la porta e lo mettiamo alla porta, fuori. 
questa società è malata, fratelli miei. E ha preso Dio e l'ha messo fuori dalla porta. Ci sono famiglie malate, hanno preso Dio. Guardate, io ho visto una cosa in Spagna, guardate, è un disastro. Quanti divorzi che ci sono. E quante ferite di conseguenza, ne ho visto un po'. Sono stato poco tempo, ho visto alcuni così. Depressioni, perché lasciati dai mariti, o viceversa, senza una prospettiva futura, si affaticano per non pensare, oppure si divertono per non pensare e poi sono più vuote di prima. Ho visto queste cose in Spagna. L'Italia è pure così, penso che sia, vero? Ma non soltanto l'Italia, tutta l'Europa è così. Ha messo Gesù fuori dalla porta. E quando si mette il Signore fuori dalla porta c'è qualcun altro che, ha, che entra e viene per rubare, uccidere e distruggere, per mazzuleare. Quindi, come mia, ci dobbiamo chiedere, almeno io credo che i credenti sinceri si devono chiedere se c'è qualche balsamo in Galad che possa curare le ferite spirituali e materiali di chi soffre. E io vi dico una cosa, fratelli miei, noi abbiamo il potere curativo, noi abbiamo il balsamo di Galad, ha un nome, si chiama Gesù. Si chiama Gesù. Noi non possiamo dire, ah, e come sta facciamo? Come va? Io ho avuto qualche esperienza, con qualche consiglio, qualcuno lì in Spagna, e ho detto no tu devi andare in chiesa lì non gli dicevo c'è il balsamo di Galad perché non lo capisce però dicevo là ti ai possono aiutare là ti possono dare, un valore, possono dare un valore alla tua vita là possono farti uscire da questa condizione e, e parlare un giorno intero di, di Gesù no, eh, eh, all'inizio mi diceva questa persona no assolutamente non andrò mai in quella chiesa no assolutamente alla fine della giornata mi ha detto devo provare devo provare Noi a volte pensiamo che quando parliamo con le persone semplicemente, a volte siamo molto prudenti e dobbiamo essere prudenti, ma a volte pecchiamo di eccesso di prudenza, capite? Come ho sentito Carmelo che diceva, in una, cioè a volte per non dispiacere non diciamo le cose come stanno. Guardate che io vi seguo anche se ero lontano, eh? tutti vi ho seguiti. Culto di domenica, mercoledì, l'altro mercoledì l'ho sentito, dopo tutto ho sentito. Quindi state attenti, eh? <ride> a volte per non dispiacere, ma non dispiacere non significa che non dobbiamo dire, dobbiamo dire nel modo giusto, ma noi siamo chiamati a dire la verità, non dobbiamo essere arroganti, non dobbiamo essere prevaricatori, ma là dove possiamo dobbiamo parlare. Non mi ricordo quale profeta era che disse signore manda me, il signore mette le sue parole nella nostra bocca e il suo cuore nel nostro cuore, perché ci ha dato il suo spirito. Amen. Noi abbiamo, se non lo facciamo noi, fratelli miei, a portare il bassamo di gala dalle persone, chi lo farà? Guardate, Gesù è l'adempimento di questo balsamo. Nella sinagoga di Nazareth, all'inizio dell'anno 30 d.C., Gesù lesse dal rotolo di Isaia, al capitolo 61, poi Gesù lo applicò, Applicò quelle parole a se stesso, presentandosi come il Messia, ovvero come il balsamo di Galad, il salvatore di un mondo che muore. Luca 4,16 dice così, poi Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto e come era solito fare in giorno di sabato entrò nella sinagoga e si alzò per leggere e gli fu dato in mano il libro del profeta Esaia lo aprì e trovò quel passo dove era scritto lo spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi per predicare l'anno accettevole del Signore poi chiuso il libro e reso l'inserviente si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga 
erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro, oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Gesù stava dicendo una cosa, fratelli miei, che lo Spirito Santo, l'unzione di Dio, il balsamo di Galad finalmente era lì ed era una persona, non era più un olio. Certuni ancora usano l'olio, a volte anche la scrittura ci dà questa... Eh, ci dice di usarlo quando parla degli anziani della chiesa un cano con olio e la preghiera della fede salverà il malato ma è una figura capita di qualcosa di profondo è la figura di Gesù che viene sotto forma di spirito santo e viene a salvare le persone viene a guarirle, a ristorarle noi fratelli miei abbiamo c'è l'adempimento nella scrittura e c'è l'adempimento per le generazioni future attraverso la sua chiesa notate Gesù dice queste cose qual è stato il risultato andò in giro e ovunque arrivava cosa faceva predicava l'Evangelo ovunque arrivava cosa faceva guariva gli infermi ovunque arrivava cosa faceva liberava gli oppressi ovunque arrivava cosa faceva salvava le persone ovunque arrivava c'era il balsamo che fasciava, che guariva, che dava una soluzione alle risposte della vita delle persone. Amen? Ovunque arrivava. Oggi c'è il balsamo di Galat? Sì, perché il balsamo di Galat è Gesù, e Gesù è lo stesso. Ieri, oggi è in eterno, sta dicendo la scrittura che ciò che Gesù faceva duemila anni fa questo balsamo che arrivava verso le persone lo fa ancora oggi il balsamo di Gala, è, fratelli miei ascoltatemi bene, è Gesù è lo Spirito Santo ma sei anche tu e la Chiesa perché la Chiesa è depositaria di questo unguendo, di questo balsamo perché la Chiesa è depositaria dello Spirito Santo, la Chiesa è depositaria di Gesù Cristo. Ricordate in Apocalisse, e terminiamo, quando Gesù si presentò a Giovanni, sentì la voce di dietro. Dietro. E Giovanni cosa fece? Sentì la voce, capì che era Gesù. Si voltò per vederlo, vero? E quando lo, si, eh, guarda dietro cosa vede? Non vede Gesù per primo. Vede sette candelabri d'oro e là in mezzo il figlio dell'uomo. Perché Gesù è nella Chiesa e tu sei la Chiesa, non tu solo però, ricordalo. Perché Dio non ama gli individualisti, quelli che vogliono fare come piace a loro. Perché la Chiesa è una squadra, è un corpo, un insieme. E se ognuno pensa, ma io ho Gesù e posso fare quello che voglio stai facendo lo stesso di quelli che dicono io lo prego Gesù a casa mia non c'è bisogno che vado neanche in chiesa ci sono certuni che vivono soltanto di predicazioni di internet e là c'è la predicazione c'è bisogno di andare in chiesa questo si chiama individualismo e nella chiesa di Gesù non esiste l'individualismo esiste la, eh, il lavoro di squadra di fatti anche nel cielo esiste il lavoro di squadra ed è riflesso qui sulla terra avete visto che Dio Padre ha detto eh, oh faccio tutto io non ho bisogno del mio figlio Gesù non ho bisogno dello Spirito Santo faccio tutto io oppure il Padre ha detto facciamo le cose in squadra già nella Genesi disse sia la luce e la luce fu disse e lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque era coinvolto Dio come squadra non come individualista e così quando ha costituito la sua chiesa che è qui sulla terra l'ha fatta, l'ha ideata, l'ha programmata come squadra io per i fatti miei, fratelli miei, potrei fare tanto ma non serve a niente tutto quello che fai tu individualmente al di fuori del gruppo della chiesa non serve a niente perché Gesù ha costituito la Chiesa e nella Chiesa, con la Chiesa che tu ti devi realizzare perché nella Chiesa tu hai bisogno di colui che ti sta accanto di colui che ti sta davanti, di colui che ti sta indietro di, ti sta di dietro nella Chiesa hai bisogno degli altri altrimenti sapete cosa sarà? vi ricordate chi era l'individualista che è stato? Lucifero Lucifero era individualista, era un angelo pure lui ed era il primo degli angeli 
e non ha detto agli altri gli angeli, che allora erano tutti angeli di luce, come lui, facciamo lavoro di squadra, portiamo la lode a Dio, adoriamo il Signore, ci sono i tamburelli, la cetra, la lode, il canto, la musica, e diamola tutta al Signore insieme. No, lui cominciò a lavorare da solo, per sabotare chi? Dio. E da angelo di luce divenne angelo di tenebre. Cioè, questo ha un significato particolare, chiunque vuole fare un lavoro di squadra lavorerà nelle tenebre, diventerà tenebra, non sarà mai luce. Io vi sto parlando di cose spirituali, spero che ci comprendiamo in queste cose. Ma se noi non agiamo in modo diverso, pensando che ognuno può fare tutto quello che vuole, e tanto no, ma il Signore mi ha detto, ci sono quelli che dicono, ma il Signore mi ha detto di fare così, e tu chi sei? Tu la Chiesa cos'è? Se il Signore mi ha detto, quando tu ti poni al di sopra della Chiesa, dove Dio ha istituito i ministri, dove Dio ha istituito il suo corpo locale, stai facendo un passaggio da luce verso tenebra. C'è ancora la possibilità di tornare indietro. Io penso che se Lucifero, prima di diventare tenebra, avrebbe detto mamma mia, oh mio Dio, ma cosa stavo facendo? Mi volevo prendere l'adorazione per me, volevo fare le cose solo per me. Si sarebbe pentito, ancora oggi sarebbe un angelo di luce. Ma poiché non si è pentito, è diventato, è stato trasformato, ha fatto una metamorfosi all'inverso di quella che dobbiamo fare noi. È diventato tenebra mentre noi siamo chiamati ad essere sale e luce di questo mondo. Ci alziamo in piedi, gloria a Gesù. Alleluia. Noi abbiamo, fratelli miei, ricevuto lo Spirito Santo. Tutti quanti. Se abbiamo creduto in Gesù, abbiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo fa una cosa, ci lega insieme. Affinché questo legame di insieme noi possiamo portare l'unzione della liberazione, della guarigione alle persone. Così come, come faceva Gesù, possiamo fare anche noi. Amen? Siamo le nostre mani al cielo. Gloria a te Gesù. Alleluia. Ti adoriamo Signore, ti benediciamo. Signore ti vogliamo ringraziare con tutto il nostro cuore perché tu sei il nostro Dio. E tutto quello che abbiamo Signore non procede nel non procede da noi stessi, ma sei tu che ce l'hai dato, Signore. Tu ci hai dato vita. Tu ci hai dato il tuo Santo Spirito. Tu ci hai fatto conoscere il Salvatore della nostra vita, Gesù. Tu ci hai messo nel tuo corpo che la Chiesa. Tu ci hai fatto diventare sale e luce per questo mondo. Tu, oh Signore, sei l'autore di tutto. Aiutaci, oh Signore, a realizzare i Tuoi propositi, che sono i propositi del nostro Maestro, di Gesù. Ovunque andava, portava guarigione. Ovunque andava, portava liberazione. Lui disse, lo Spirito dell'Eterno su di me. Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, per liberare gli oppressi, per guarire gli infermi per proclamare l'anno di libertà dei prigionieri possiamo dirlo pure noi? puoi tu dire poiché hai ricevuto lo Spirito Santo così come Gesù l'ha ricevuto lo Spirito Santo è su di me Dio mi ha unto perché ho creduto in Gesù mi ha unto per evangelizzare mi ha unto per fasciare mi ha unto per dare una buona parola mi ha unto per liberare gli oppressi mi ha unto per guarire quelli che hanno il cuore rotto mi ha unto affinché io sia utile per il regno del mio Dio Alleluia Gloria a te Signore io stasera vorrei pregare c'è qualcuno so che deve fare qualche intervento qualcuno ha un problema fisico o anche spirituale o intellettuale, mentale venite avanti, vogliamo pregare molto brevemente abbiamo parlato di unzione, del balsamo vieni a prendere il balsamo io ti dico una cosa il balsamo non è che si trova qui su questo pavimento eh? 
o si trova perché ognuno viene avanti per forza.